दूर थे आज के अनुष्ठान देखें सकल के आंतरिक मुबारकबाद आज के बाफेल इसलमिक कलचारल सेंटर मस्जिद बैतुल्ला पक्ष आज के धारावाहिक प्रोग्राम सम्मानित अतिथि मध्य उपस्थित रहित डर नकिबुर रहमान तारेक भाई आपके स्वागत जाना प्रोग्राम शुरूते आल्ला शुक्रिया आदाय कर जरूरी चरित्र सम्पर्मी जवाब तुम्हरा कि कुरान पढ़ना पढ़ाई कुरान हमें रसुल्लम चरित्र सूतरा कुरान के बुजते हम कुरान सम्पर्क गवेषणा करते हम कुरान जानते हम सीरतानी मेहमान धारावाहिक सीरीज आलोचना कर आज के पर्व अंश हिसाब से रसुल्लम सीरत आलोचना पेश करब सम्मानित मेहमान परिचित परिचय देवर प्रयोजन है ना सबा चीनी प्रफेसर अब फाइनान्स इनिटी अब नर्थ कैरोना जनाबरिया <laughs> من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي प्रियो भाई इमाम सिराज भाई अब्दुल कय्यूम भाई एवं बीआईसीसी मस्जिद एर सम्मानित मुसल्लिन इकराम एवं जरा सुनছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি যে আমরা রমজানের অর্ধেকের বেশি সময় আমরা অতিক্রম করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সিয়ামকে কবুল করুন আমাদের কিয়ামকে কবুল করুন আমাদের সময়দানকে কবুল করুন এবং আমাদের যাকাত এবং সাদাকাকে কবুল করুন এই মাহে রমজানের মাসে আমি আগেই বলেছি যে আমি আসলে সিরাতের বিষয়ে খুব বেশি পারদর্শী নই আমি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী পড়াশোনা করে যতটুকু বুঝেছি আমি সেই সামান্য জ্ঞানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইনশাআল্লাহ আমার এই আলোচনার মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা আমাকে সংশোধন করবেন আমি শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের সেই হাদিসের উপরে আমল করছি বাল্লিহু আন্নি ওয়ালা আয়াত যে আমার একটি বাণী হলেও তোমরা অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও আমি আশা করি আমার এই আলোচনার মাধ্যমে আপনারা অল্প কিছু হলেও উপকৃত হবেন 
এবং যতটুকু উপকৃত হন যতটুকু আমরা বুঝি সেটাকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের এই সময় দানটা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ তো গতদিন আমি আলোচনা করেছিলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিংবা ইন জেনারেল নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিসের জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তারপরে মক্কি জীবনের একদম শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে প্রাইভেটলি এবং পাবলিকলি কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন তার একটা সিনপসিস আমি করেছি আজকে এবং আগামী সপ্তাহে আমাদের ইনশাআল্লাহ আমরা দুই দিন সময় পাবো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই দুই দিন আমি আলোচনা করব আপনাদের সামনে যে কুরাইশরা কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতকে প্রতিহত করেছিল আমি টোটাল 10টা পদ্ধতি লিস্ট করেছি ইনশাআল্লাহ এবং আজকে আমি এই 10টার মধ্যে অর্ধেক পাঁচটা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব এবং ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময় আগামী সপ্তাহে আল্লাহ যদি আমাদেরকে হায়াত দরাজ করেন আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সোমবারে আগামী সোমবারে ইনশাআল্লাহ আমরা শেষ করব সেই পরবর্তী পাঁচটা টোটাল 10টি পদ্ধতিতে কুরাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং মুসলমানদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল এবং এই আলোচনাটা আমি এজন্য করতে চাই যে শুধুমাত্র কুরাইশরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরোধিতা করেছিল এবং সাহাবায়ে کرامদেরকে বিরোধিতা করেছিল ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল এটাই না এই বিরোধিতাটা এক্সিস্ট করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূলুল্লাহ এবং আম্বিয়ায়ে کرام সালফ সালেহিন যারা ইসলামের দাওয়াত আল্লাহর তাওহিদের দাওয়াত মানুষকে দিয়েছে সবার ক্ষেত্রেই এই 10টা পদ্ধতির কিছু কিছু পদ্ধতি হয়তো সবগুলা পদ্ধতি একসাথে अप्लाइड হয় নাই বাট কিছু কিছু পদ্ধতি अप्लाइड হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওফাতের পরেও এই দুনিয়াতে এই পৃথিবীতে যারাই দ্বীনের বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন তারাই বিভিন্ন রকম অপজিশন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং এই 10টার বিভিন্ন ভার্সন আমরা পরবর্তী जिंदगीতেও দেখি এবং আজকে আমাদের সমাজেও আমরা যারা ইসলামের দাওয়াত প্রচার করার চেষ্টা করি আমরাও বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হই এই বাধাগুলোও এই 10টা ক্যাটাগরির কোনো না কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ইনশাআল্লাহ এই 10টা বিষয়ের উপরে 10টা পদ্ধতির উপরে বিশদভাবে আলোচনা করব তো এই আলোচনাটা করার আগে আমি শুরু করতে চাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় মক্কার সোশ্যাল স্ট্রাকচারটা কি রকম ছিল আমরা জানি যে এটা একটা ট্রাইবাল সোসাইটি ছিল খুব সভ্য সমাজ তখন ছিল না সে সময় রোমান সাম্রাজ্যে যেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু ছিল একজন রাজা একজন বাদশা ছিল সমস্ত রাজ্যের পারস্যে একজন সম্রাট ছিল এবং এর বাইরেও আমরা দেখি যে আফ্রিকান বিভিন্ন দেশে কিছু সাম্রাজ্য ছিল সো সিভিলাইজেশনের কিছু টাচ অন্য অন্য জায়গায়তে ছিল কিন্তু আরাবিয়াতে আরাবিয়ার আরব পেরিনসুলাতে বিভিন্ন শহর বিভিন্ন জনপদ সেখানে একচ্ছত্র কোন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বাদশা কিংবা সম্রাট ছিল না কারণ ফ্র্যাকশনটা ছিল খুব পপুলেশনটা ছিল খুব ডিভাইডেড সেই সোসাইটিটা ছিল মোর অর লেস একটা গোত্রীয় সোসাইটি একটা ট্রাইবাল সোসাইটি এবং এবং গোত্রের প্রধানরা নিজেরা সম্মিলিতভাবে স্পেশালি মক্কাতে দারুন নদওয়াতে মিলিত হতো এবং গোত্রের প্রধানরা সম্মিলিতভাবে মক্কার পুরো সমাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত এবং কুরাইশ অবশ্যই সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র এবং কুরাইশের বাইরেও বিভিন্ন সাব ট্রাইব ছিল যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন বানু হাশেম গোত্রের আবু জেহেল ছিল বানু মাখজুম গোত্রের উতবা ইবনে রবিয়া ছিল আব্দুল শামস গোত্রের এরকম বিভিন্ন গোত্রের উপগোত্রের কুরাইশদের মধ্যে বিভিন্ন উপগোত্রের উপগোত্র তাদের নিজস্ব লোকজনের ভালো মন্দ দেখভাল করত এবং ট্রাইবাল সোসাইটিটা এমন ছিল যে এক গোত্রের লোকজন অন্য কোন গোত্রকে আসলে কিছু বলতে পারত না এবং এই গোত্রের কেউ যদি কোন গোত্রের হয়ে থাকে এবং সেই গোত্র যদি সম্মানিত হয়ে থাকে তাহলে তারা ওই গোত্রের দ্বারা প্রটেক্টেড এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বনু হাশেম গোত্রের ছিলেন এবং বনু হাশেম একটা সম্মানিত গোত্র ছিল এই কারণে যারা যে তারা হুজ্জাজদের হজের সময় যারা আসতো তাদের খাওয়া দাওয়ার দেখভাল করত বনু হাশেম গোত্র এবং সেই গোত্রের 
সন্তান হওয়ার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটা এক্সট্রা প্রোটেকশন ছিল আলহামদুলিল্লাহ এবং তার উপরেও যেটা আমি বললাম যে মক্কাতে কোনো একজন রাজা কিংবা প্রধান ছিল না কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দাদা আব্দুল মোত্তালেব খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যদি মক্কাতে কোনোদিন কেউ একক ছত্র অধিপতি কিংবা রাজা কিংবা বাদশা হওয়ার মতো ডিজার্ভিং থাকতো তিনি হতেন আব্দুল মোত্তালেব এরকম সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল মোত্তালেব সেই কারণে বানু হাসেম আব্দুল মোত্তালেব এর পিতা বানু হাসেম তার গোত্রের সন্তান হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা এক্সট্রা স্ট্যাটাস মেনটেন করতেন সেই মক্কি যুগে এ কারণে কুরাইশরা যখন দেখল যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দিনের দাওয়াতটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেহেতু বনু হাসেম গোত্রের এজন্য অন্য অন্য কুরাইশ নেতৃস্থানীয় লোকজন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ক্ষতি করার চেষ্টা করাটা বনু হাসেম গোত্রের সাথে সরাসরি যুদ্ধের যুদ্ধে এঙ্গেজ হওয়ার নামান্তর এই জন্য তারা একসাথে হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বনু হাসেম গোত্রের যে প্রধান আবু তালেব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চাচা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বাবা মার ওফাতের পরে যিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের গার্ডিয়ান হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অভিভাবক হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বড় করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিজের পুত্রের স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন সেই আবু তালেবের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করলো কারণ সেটা ছিল তখনকার সোসাইটির নর্ম যে গোত্র প্রধানকে এসে প্রস্তাব দিল যে তুমি ইউ হ্যান্ডেল দিস অ্যাফেয়ার সে তোমার গোত্রের মানুষ আমাদেরকে অসুবিধার সৃষ্টি করছে তো ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কুরাইশদের প্রথম অ্যাপ্রোচটা ছিল যে তারা বনু হাসেম গোত্রের সর্বোচ্চ অথরিটিকে জানালো আবু তালেবকে তারা অ্যাপ্রোচ করলো যে আবু তালেব তুমি এই বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করো কারণ আমরা সরাসরি তো কিছু করতে পারবো না কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হচ্ছেন তোমাদের গোত্রের একজন মানুষ সুতরাং তোমাদের গোত্রের মানুষ হিসাবে তোমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিবৃত্ত করো তোমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রিভেন্ট করো সো আবু তালেব ওয়াজ গেটিং ওল্ড লিটল বিট এবং আবু তালেব ওই সময় বয়স হয়ে যাচ্ছিল এবং আবু তালেব একজন ভালো মানুষ ছিলেন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে স্নেহ করতেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবু আবু তালেবকে সম্মান করতেন নিজের পিতার মতো সম্মান করতেন তো প্রথমে যখন কুরাইশরা আবু তালেব আবু তালেবের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করলো তখন আবু তালেব কুরাইশদের সাথে কোনো ঝগড়া ফেসাদে লিপ্ত হতে চায়নি সো সে সিম্পলি জিনিসটাকে পাশ কাটিয়ে ফেলেছেন যে এটা এটা ইটস নট এ বিগ ডিল এরকম পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছেন তারপরে যখন ইসলামের দাওয়াতটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে থাকলো একে একে লোকজন ইসলামের দিকে আসা শুরু করলো এবং স্পেশালি হজের সিজনে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কার বাইরে থেকে আসা লোকজনকে দিনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলো তখন কুরাইশরা চিন্তা করে দেখলো যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো আমাদের বাপ দাদার যে আমরা ট্রেডিশন যেটা আমরা ফলো করছি সেইটাকে একটা পরীক্ষার মুখে ফেলছে সেটাকে একটা পোস্তের মুখে ফেলছে সুতরাং তারা আবার আবু তালেবের কাছে এসে অ্যাপ্রোচ করলো এবং এই সময় অ্যাপ্রোচটা ছিল অনেক কিছুর সংমিশ্রণ একটা হুমকি একটা আপনার সুইট টক মানে কি বলা যায় এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি স্টিক অ্যান্ড ক্যারট যে একদিকে হুমকি আর একদিকে কিছু ব্রাইবারি কিছু মানে কি বলা যায় যে কিছু ঘুষ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং সুযোগ সুবিধাটা যদি না নাও তাহলে পরে শাস্তি এই টাইপের স্টিক অ্যান্ড ক্যারট অ্যাপ্রোচটা কুরাইশ নিয়েছিল এবং তারা গিয়ে আবু তালেবকে এসে বলল যে তোমার ভাতিজা আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে অপমান করছে এবং এখানে একটু সময় নিতে চাই আমি এই জন্য যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম কখনোই বাপ দাদার ধর্ম কিংবা তাদের যে দেব দেবী আছে তাদেরকে কখনো গালি দেয়নি অপমান করেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম সিম্পলি তৌহিদের বাণী প্রচার করছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম প্রচার করছিলেন যে আল্লাহ সুফায়ন তালার সাথে কাউকে শরিক করা চলবে না কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু কখনো বলেননি যে আমার পূর্বপুরুষরা ভুল ছিল এটা ইমপ্লাই করেছেন উনি কিন্তু উনি মুখ দিয়ে কখনো বলেননি কিংবা উনি কখনো অন্য দেবদেবীকেও অশ্লীল ভাষায় কখনো গালি দেননি কখনো 
বলেন নাই যে এই দেবদেবীরা মানে কি বলা যায় যে অন্য কিছু শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না কিন্তু কুরাইশরা খুব চতুরতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই দ্বীনের দাওয়াতটাকে মানে কি বলা যায় যে তারা ইন স্পিরিট দে ওয়ার রাইট যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন বলেন যে ইসলাম হলো সত্য দ্বীন তার মানে পূর্ববর্তী ভাবে তারা যেটা যে যেই ধর্ম যে সেই শিরকের প্রথা চালু রেখে আসছিল সেটা যে ভুল এটা ইমপ্লাই হয় ইমপ্লাইড হয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডাইরেক্টলি কখনো বলেননি যে আমার পূর্বপুরুষরা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল ইনফ্যাক্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য কোন ধর্মের যারা উপাস্য তাদেরকে গালি দিতে সরাসরি কোরআনে নিষেধ করেছেন সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অন্য কোন দেবদেবী অন্য কোন ডেইটি অন্য কোন গড কি অন্য কোন উপাস্যকে গালি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আমরা দেখি যে সূরা ছয় নম্বর সূরাতে আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেন যে ওয়ালা তাস ওয়ালা তাসুব্বুল লাযিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুব্বু তাসুব্বুল্লাহি আদুয়া বিগায়রি ইলম যে তোমরা যদি অন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্য উপাস্যদেরকে গালাগালি করো তাহলে তোমাদের শত্রুরা আল্লাহকে গালাগালি করবে এই কারণেই অন্য কোন উপাস্যকে গালি দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না এবং এটা আমাদের দিনে সম্পূর্ণভাবে প্রহিবিটেড আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার একত্বের দাওয়াত মানুষকে দিব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও সেটাই দিয়েছেন কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেসেজটাকে টুইস্ট করে তারা এমন ভাবে লোকজনের কাছে এটা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে লোকজন খেপে যায় যে সে তো আমাদের পূর্বপুরুষকে গালি দিচ্ছে সে তো আমাদের ইলাহগুলোকে গালি দিচ্ছে আমাদের উপাস্যগুলোকে গালি দিচ্ছে এইটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেননি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মূল বাণীটাকে টুইস্ট করে এই ভাবে কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল এবং এই সময় তারা আবু তালেবের কাছেও এসে বলল যে দেখো আবু তালেব সে তো আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকেও বিরোধিতা করছে আব্দুল মুত্তালিবকেও ছোট করছে সো তুমি এটা সামলাও এবং আবু তালেব তখন একটু চিন্তায় পড়ে গেল যে এই ভাবে যদি বিরোধিতা চলে তাহলে তো এরা আমার ভাতিজাকে কষ্ট দিবে এরা আমার ভাতিজাকে ক্ষতি করবে সেই কারণে আবু তালেব একটু নরম হলো এবং সে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অ্যাপ্রোচ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গিয়ে বলল যে ও আমার ভাতিজা আমার কওমের লোকজন তো আমার কাছে এসেছিল এবং তারা আমাকে এসে কিছু প্রস্তাব দিয়েছে তুমি জানো যে আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে আমি অনেক কিছুই আগের মতো হ্যান্ডেল করতে পারি না ও আমার প্রিয় ভাতিজা আমি আশা করব তুমি আমার প্রতি দয়া পরবশ হবা এবং তুমি আমার সিচুয়েশনটা আমি কি পরিস্থিতির মধ্যে আছি এইটা তুমি চিন্তার মধ্যে আনবা তো এটা অনেকটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেনের মতো ছিল কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু তালেবকে খুবই সম্মান করতেন এবং আবু তালেব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে পিতৃতুল্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ইয়তিম ছিলেন তখন আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বড় করেছে এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিছুটা দায়বদ্ধও ছিলেন আবু তালেবের কাছে এবং এটা ছিল অনেকটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল আবু তালেব সরাসরি বলছিলেন না যে তুমি ওদের কথা শোনো কিন্তু আবু তালেব সিম্পলি বললেন যে আমার তো বয়স হয়ে যাচ্ছে ভাতিজা আমার প্রতি তুমি একটু রহম দিল হও আমাকে যেন তোমার কারণে অপমানিত না হয় ইনডাইরেক্টলি এভাবে উনি বলছিলেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার যে বিখ্যাত উক্তিটি সেটা উনি করলেন যে হ্যাঁ আমার চাচা আপনি যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেন তখন তাহলে পরেও আমি আল্লাহ সুবহান তালা আমাকে যে দিনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন সে দায়িত্ব থেকে আমি পিছু হব না যখন আবু তালেব দেখলেন যে তার ভাতিজা এরকম ডিটারমিন এরকম দৃঢ়চিত্ত তখন উনি বুঝে গেলেন যে তাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোনোভাবে দিনের প্রচার থেকে বিমুখ হবেন না তখন উনি প্রমিস করলেন যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তুমি আমার প্রোটেকশন সবসময় পাবে তুমি যেটা করছিলা সেটা চালিয়ে যাও সো এইটা ছিল কুরাইশদের প্রথম অ্যাপ্রোচ তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দিনকে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ অথরিটি যেটা সেই সর্বোচ্চ অথরিটি আবু তালেবের মাধ্যমে চেষ্টা করলো রাসুল্লাহ সাল্লাহামকে নিবৃত করতে দ্বিতীয় যেটা কুরাইশরা নিল সেটা হলো যখন তারা দেখলো যে আবু তালেব চেষ্টা করেও ফেল করলো আবু তালেব যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিবৃত করলে করতে পারলো না এবং আহ আবু তালেব বরং প্রমিস করলো যে ফল্লাহি আল্লাহকে সামনে নিয়ে শপথ করলো আবু তালেব যে গোহেদ তুমি যে টাকা যে কাজ করছিলা সে কাজ করে যাও 
বানু হাশেম এবং আমার প্রোটেকশন তুমি সব সময় পাবে এই মেসেজটা যখন কুরাইশদের কাছে গেল তখন কুরাইশরা আবু তালেবের উপরে একটু মানে একটু খুব দেওয়া হলো তারা আবু তালেবকে টিটকারি দেওয়া শুরু করলো যে তুমি তোমার তুমি তোমার ভাতিজার কাছে হেরে গিয়েছো তোমার ভাতিজা তোমাকে কন্ট্রোল করে এরকম টিটকারি দেওয়া শুরু করলো এবং সে সময় কোরাইশরা সম্মিলিত ভাবে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিল যে ঠিক আছে আমরা বনু হাসেম যখন জিনিসটা দেখবে না তখন আমরা বনু হাসেমের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবো না আমরা একটা চুক্তিতে আসার চেষ্টা করি আমরা একটা বার্গেনে আসার চেষ্টা করি এবং এখানে আমি একটু বলে নিতে চাই যে কোরাইশদের মধ্যে আবু জেহেলের মতো খারাপ মানুষ যেমন ছিল উৎপা ইবনে আবু মহিন যিনি খুবই জঘন্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন ওয়ালিদ বিন মুগিরা যিনি রসুল্লাহ সাল্লাহামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন অনেক কষ্ট দিয়েছেন আমরা সেই আলোচনাগুলোর মধ্যে আসব কিন্তু তাদের মধ্যেও কিছু কিছু মানুষ ছিল যারা ইসলামী যারা মুশেখ ডেফিনেটলি কিন্তু তাদের মধ্যে কিছুটা ভালো গুণ ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল মতলিম ইবনে আদি আহ ওনার ছেলে জুবায়ের ইবনে মতলিম অনেক বড় বড় হাদিস ন্যারেট করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বদরের যুদ্ধে জুবায়ের ইবনে মতিম মতি ইবনে আদি আদির ছেলে তার সাথে ক্যামেল রাইটটা শেয়ার করেছিলেন সো মতিম এজন্য মতিম ইবনে আদির অনেক আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা যদি সিরাত আলোচনা করি পরবর্তীতেও যদি আমরা সুযোগ পাই আমরা দেখব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন তাইফ থেকে ফিরলেন তখন মোতাইম ইবনে আদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রোটেকশন দিয়েছিলেন এবং তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যাকে আব্দুল মুত্তালিবের পরে কুরাইশরা ইউনানিমাসলি সম্মান করতেন এবং তিনি সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে এবং পরবর্তীতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিরুদ্ধে যখন বয়কট আনা হলো তখন মোতাইম ইবনে আদি সেটার বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে প্রোটেকশন দিয়েছিলেন আবু তালেবের ওফাতের পরে সেই মোতাইম ইবনে আদি পর্যন্ত এই সময় যখন কুরাইশরা সবাই একত্রিত হলো তখন সমস্ত কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গ ইনক্লুডিং মোতাইম ইবনে আদি যার মধ্যে কিছু আহ ভালো এবং সিভিক সেন্স ছিল মুশরিক হলেও তার মধ্যে কিছু ভালো জিনিস ছিল সো এই জায়গাটা আমি এজন্য বলতে চাচ্ছি যে ইট সিগনিফাইস যে মোতাইম ইবনে আদির মতো মানুষও যখন অন্য সব নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সাথে একত্রিত হয় তখন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে বনু হাসেম গোত্রের এগেনস্টে মক্কার সে সময় সবাই একত্রিত হয়েছিল সো ইট ওয়াজ অলমোস্ট আস ভার্সেস রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং গুটি কয়েক মুসলমান সাহাবি সে সময় এবং বনু হাসেম গোত্র ছাড়া সমস্ত মক্কার অন্য অন্য পপুলেশন একত্রিত হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বাণীকে বিরোধিতা করার জন্য ইনক্লুডিং যাদের মধ্যে কিছু ভালো ছিল ইনক্লুডিং মোতাইম ইবনে আদি তখন তারা যেটা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে কুরাইশদের মধ্যে সে সময় মোতাইম ইবনে আদি ওয়াজ দ্য লিডার পলিটিক্যাল সেন্স থেকে উনি সবচেয়ে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি এবং ইন্টেলেকচুয়াল সেন্সে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল এবং কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ আনহ পিতা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা তিনি ছিলেন সবচেয়ে ইন্টেলেকচুয়ালি কেপেবল মানুষ এবং ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার সবচেয়ে বড় সন্তান ছিল ওমরা ইবনে আল আলি ওয়ালিদ ওমারা ইবনে আল আল ওয়ালিদ খালেদ ইবনে ওয়ালিদের বড় ভাই ওমারা ইবনে আল ওয়ালিদ এবং সেও তার বাবার সবচেয়ে বড় সন্তান এবং হি ওয়াজ সিমড এজ দ্য ব্রাইটেস্ট ইয়াং ম্যান এবং কুরাইশ তো সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত নিল সেটা হলো যে তারা সবাই আবু তালেবের কাছে গিয়ে যাবে গিয়ে বলবে যে তুমি তো তোমার ভাতিজাকে কিছু করতে পারলা না আমরা একটা বার্গেন করি তোমার সাথে তোমার সাথে আমরা একটা ট্রেডিং করি যে তুমি তোমার ভাতিজাকে আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করো এটার পরিবর্তে আমরা আমাদের সবার সমস্ত মক্কার মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইটেস্ট স্টার ওমারা বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা ওয়ালিদ বিন মুগিরার সবচেয়ে বড় ছেলে সে সবচেয়ে হ্যান্ডসাম সবচেয়ে শিক্ষিত পড়াশোনা জানত এবং সবাই তাকে পছন্দ করত তোমরা আমরা তোমাকে ওমারা ইবনে ওয়ালিদকে তোমাদের কাছে দিয়ে দিব তুমি ওমারা ইবনে ওয়ালিদকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পরিবর্তে অ্যাডপ্ট করবা এবং যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের গোত্রের অংশ হয়ে গেল তখন আমরা তোমাদের আর কোন দায় দায়িত্ব থাকলো না সে তোমাদের গোত্রের আর না তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিব আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে কি করব। 
এটা ছিল তাদের প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবে সমস্ত মক্কার সবাই এগ্রি করলো ইনক্লুডিং মোতরিম ইবনে আদি এবং আবু তালেব এই প্রস্তাব শুনে খুব খুবই খুব ধর এবং তার রিয়াকশনটা ছিল এরকম যে উনি বললেন এবং আবু তালেব খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলেন যে এই বার্গেনটার মানে কি যে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তারা তাদের গোত্রে নিয়ে নিবে এর অর্থ হলো তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে হত্যা করবে এবং এর পরিবর্তে কম্পেন্সেশন হিসেবে তারা ওমর আইবনে আহ ওয়ালিদকে কোনো হাসেম গোত্রকে অ্যাডাপ করতে বলছে তখন আবু তালেব রিপ্লাই দিল এবং এই রিপ্লাইটা খুব সম্মানিত রিপ্লাই এবং খুব ডিগনিফাইড রিপ্লাই ছিল আবু তালেব বলল যে কি জঘন্য একটা কি হাস্যকর কি মান অবমাননা কর একটা চুক্তি এটা তোমরা আমার ভাতিজাকে মেরে ফেলবা আর এক্সপেক্ট করো আমাকে যে তোমাদের সন্তানকে আমি খাইয়ে পইরে মোটা তাজা করব এটা কি হতে পারে এটা ছিল আবু তালেবের রিপ্লাই যে তোমরা আমার আমার সন্তানকে তোমরা মেরে ফেলবা আর তোমরা এক্সপেক্ট করো যে তোমাদের সন্তানকে আমি খাওয়ায় পড়ায় মোটা তাজা করি এটা কিভাবে সম্ভব এবং এই যখন আবু আবু তালেব যখন এই প্রস্তাবটা এভাবে রিজেক্ট করে দিল তখন মোতিম ইবনে আদি একটু ডিসঅপয়েন্টেড হলো তখন সে বলল যে হে আবু তালেব আমার মনে হয় তোমার লোকজন তোমাকে একটা সম্মানিত বার্গেন দিয়েছিল তোমার পিপল তোমাকে তোমার কাউম তোমার অন্য অন্য গোত্রের লোকজন তোমাকে একটা সম্মানিত সলিউশন দিয়েছিল কিন্তু তুমি এটা রিজেক্ট করে ঠিক করলো না তোমাকে আরো বিপদের মধ্যে পড়তে হবে সো তখন থেকে এই এই আবু তালেবের এই যে উদ্যোগটা এটা আবু তালেবের সম্মানকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামও আবু তালেবের জন্য মন থেকে দোয়া করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা যদি কাউকে হেদায়ত না দেন তাহলে তার পক্ষে হেদায়ত পাওয়া সম্ভব না সো এই সময় আবু তালেব বললেন আবদুল্লাহ ইবনে মতিম ইবনে আদিকে যে তোমাদের যা খুশি তাই করো আমি আমার ভাতিজাকে তোমাদের হাতে তুলে দিব না তোমাদের যা খুশি তোমরা তাই করতে পারো তখন থেকে কুরাইশদের সাথে বনু হাসেমদের পরিষ্কার একটা ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হলো এবং পরবর্তীতে এই দশটা ট্যাকটিকের লাস্ট ট্যাকটিক যেটা ছিল বয়কট ফাইনালি সমস্ত ট্যাকটিক গুলা শেষ হয় বয়কটের মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত বনু হাসেম এবং আবু তালেবকে কুরাইশরা বয়কট করে যখন অন্য অন্য সমস্ত স্টেপ গুলা দে এক্সস্টেড সো এটা ছিল তাদের দ্বিতীয় অ্যাপ্রোচ প্রথম অ্যাপ্রোচ হলো এগেন যে তারা সর্বোচ্চ ফোরামে আবু তালেবের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে নিবৃত করার চেষ্টা করলো দ্বিতীয় হলো যে তারা একটা বার্গেন অফার করলো একটা ট্রেচারাস বার্গেন অফার করলো যাতে তারা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে তাদেরই একজনকে বনু হাসেমকে দিতে পারে এবং দুইটা দুইটা মেথডই রিজেক্টেড হয়ে গেল তৃতীয় মেথড যেটা তারা নিল সেটা হলো যে সে সময় যখন এটা আমরা আলোচনা করছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের দাওয়াতের তৃতীয়তম বছরের শুরু থেকে কারণ প্রথম তিন বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত দেননি যার কারণে কুরাইশদের বিরোধিতার বিরোধিতা করার কোনো গ্রাউন্ড আসলে ছিল না তারপরে যখন তিন বছর পরে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম সাফা পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন আমরা সবাই সেই ঘটনাগুলো জানি তখন থেকে প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার শুরু থেকেই এই তৃতীয় বছর বেসিক্যালি তিন বছর যাওয়ার পরে চতুর্থ এবং পঞ্চম বছরের কথাগুলো আমরা এখন বলছি এই সময় এবং এই ঘটনাটা এই যদি যে দুইটা ঘটনা আমরা বললাম এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের চতুর্থ বছরের ঘটনা এবং এই সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতেন কাবা শরীফের মধ্যে এবং চতুর্থ বছর থেকে এটা শুরু হলো এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম পাবলিকলি কোরআন তেলোয়াত করতেন এর বাইরে খুব একটা কেউ পাবলিকলি কোরআন তেলোয়াত করতেন না কিন্তু যখন কোরআন তেলোয়াতের ঘোষণা আসলো যে পাবলিকলি কোরআন তেলোয়াত করতে হবে সেই সময় আহ সাহাবারা কোরআন তেলোয়াত করতেন পাবলিকলি এবং কুরাইশরা এই কোরআন তেলোয়াতটা এত সুসুমধুর ছিলেন আমরা যদি তিরিশ পাড়া এবং উনত্রিশ পাড়া সাতাশ পাড়া আঠাশ পাড়ার সুরাগুলা দেখি যে এত সুন্দর রিদমিক এইরকম কোনো কিছু কিন্তু আহ কুরাইশরা আগে কখনো শোনে নাই তার তাদের আরবি সাহিত্যের সমাদর তারা করত কিন্তু কোরআনে যেরকম মাহরাজ এবং গুন্না এবং মাদ যেভাবে আছে আরবি লিটারেচারে কিন্তু এরকম আহ মাদ এবং আহ গুন্নার প্রচলন কিন্তু নাই ক্লাসিক্যাল আরবিক এবং এটা এত সুমতু সুমধুর যে এত শ্রুতি মধুর যে কুরাইশটা অবসেসড হয়ে শুনতো যে কি সুন্দর এই জিনিসটা এজন্য 
তারা যেটা দেখলো যে কোরআনের বাণী শুনেই কিন্তু অনেক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা চেষ্টা করলো তাদের থার্ড মেথডটা হলো যে কিভাবে এই কোরআনের বাণীটাকে এই কোরআনের রিসাইটেশনটাকে বন্ধ করা যায় এটার জন্য বিভিন্ন রকম চেষ্টা করেছে ইবনে আব্বাস সৈদ আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত যে আহ ইবনে আব্বাস সৈদ আল্লাহ মেনশন করেছেন যে যখনই আহ কোরআনকে রিসাইট করা হতো কাবার সামনে কোরাইশরা চিৎকার করা শুরু করত যাতে করে কোরআনের আওয়াজটা মানুষের কানে না যায় তারা বিভিন্ন রকম শব্দ করত এবং তারা বিভিন্ন গালাগালি শুরু করত যার উপরে কোরআনটা রিভিল হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের উপরে এবং যে কোরআনটা রিভিল করেছে আল্লাহ সুবহান তালাকে তাদের তাদেরকে গালাগালি শুরু করত এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এরকম চিৎকার চেঁচামেচি গালাগালি করে যাতে করে কোরআনটা মানুষ তাদের কর্ণ কুকুরে না পচে কারণ কোরআনের মধ্যে কোরআন ওয়াজ এ লিভিং মেরাকাল কোরআনের বাণী শুনে মানুষজন ইসলামের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল এজন্য যারা কোরআন শুনতে আসত তাদেরকেও কোরআইসা জনে জনে গিয়ে প্রিভেন্ট করত যে তোমরা এটা শোনো না এবং এটার মধ্যে মানে এমন কিছু জাদু আছে তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত যে এটা শুনলেই তোমরা বিমোহিত হয়ে যাবে এটা শোনো না সো এটা ছিল তাদের ট্যাকটিক যে তারা কোরআনকে যাতে করে ব্যান করা যায় কোরআনের রিসাইটেশনটাকে ভার্চুয়ালি দে ব্যান এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের সমাজেও কিন্তু আমরা দেখি যে অনেক সময় কোরআনের কথা যখন আমরা বলার চেষ্টা করি কিংবা যারা বলার চেষ্টা করে তাদের এই ভয়েসটাকে বিভিন্ন ডিস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করে এই ভয়েসটাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন সময় এবং এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এটা শুধুমাত্র কোরাইশদের সময় যে একটা ইউনিক ঘটনা ছিল সেটা না এটা আমরা এখনো দেখি আমাদের সমাজে যখন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের আয়াত ইয়ে করলেন যে নাজিল করলেন যে কোরআন এবং ওই সময় যখন কোরাইশরা চিৎকার চেঁচামেচি করে কোরআনটাকে আওয়াজটাকে থামিয়ে দিত তখন অনেক সাহাবাদের মধ্যে তাদের ভয়েসটা উঁচু করার একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে যাতে করে তারা খুব উঁচু স্বরে কোরআন তেলত করার চেষ্টা করত যাতে করে তারা ওই মানে ডিস্ট্রাক্টের যে ভয়েস গুলো আছে ওই ভয়েসটাকে ড্রাউন করতে পারে তখন আল্লাহ সুবহান সুরা ইসরাতে নাজিল করলেন যে তোমরা খুব নামাজের মধ্যে খুব উচ্চ স্বরে কোরআন তেল করো না কিংবা এত আস্তে কোরআন তেল করো না যেটা ফিসফিসের পর্যায়ে চলে বরং কি বললেন আল্লাহ সুবহান সাবিলা মাঝামাঝি একটা অবস্থান যে খুব উঁচু স্বরেও না খুব নিচু স্বরেও না বরং মাঝামাঝি একটা টোনে কোরআন পড়ার জন্য এটা কোরআনের একটা হক যে কোরআনকে একটা সুমতু সুমধুর ভাবে পড়তে হবে খুব চিৎকার করে পড়া যাবে না আবার ফিস ফিস করেও পড়া যাবে না সাহাবারা যখন এটা শুনলেন তখন সাহাবারা বুঝলেন যে এটা আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে একটা আদেশ যে আমরা ফিস ফিস করেও বলতে পারবো না কিংবা উচ্চ স্বরে যেটা অনেক সাহাবারা যাদের প্রোটেকশন ছিল যারা বিভিন্ন উচ্চ বংশীয় সাহাবারা সাহিদ ইবনা আবি বকাস কিংবা জুবাইর ইবনা আবু আমরা দিল্লা তালানু তারাও আহ নেরেশন যে এই সময়টা তারাও উঁচু স্বরে কোরআন পড়তেন মাঝে মাঝে এবং আবু বকর দিল্লা তালানু আর একটু পরে উচ্চ স্বরে কোরআন পড়তেন তার বাসার মধ্যে তো তারা একটু উঁচু স্বরেই কোরআনটা পড়তেন এবং এই আয়াতের মাধ্যমে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে বেসিক্যালি যে খুব বেশি উঁচু স্বরে চিৎকার করে পড়া যাবে না মাঝারি হয়ে যাওয়া পড়তে হবে এটা যখন সাহাবারা শুনলেন এবং এসে সময় সাহাবারা দারুল আরকামে আহ জড়ো হতেন এবং আমি একটু পরে দারুল আরকাম সম্পর্কে অল্প কিছু সময় বলবো তো দারুল আরকামে যখন তারা মিলিত হয়ে এই আয়াতটা আলোচনা করছিলেন সুরা ইস্টার এই আয়াতটা একশো দশ নম্বর আয়াত তখন তারা চিন্তা করছিলেন যে এটা তো আল্লাহর নির্দেশ আমাদেরকে এক্ষুনি আল্লাহর এই নির্দেশটা পালন করতে হবে এবং এটা সাহাবাদের একটা গুণ ছিল যে তারা যখনই কোরআন পড়তেন তাদের অ্যাপ্রোচটা ছিল কোরআন পড়ার প্রতি যে তারা কোরআন পড়ে কোনো ইতিহাস কৃষ্টি কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের জন্য কোরআন পড়তেন না এবং আমাদেরও মজা পাওয়ার জন্য কোরআন পড়তে পড়া উচিত হবে না আমাদের অ্যাপ্রোচ করতে হবে কোরআনকে যেভাবে সাহাবারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন পড়তেন এই এইটা একটা উদাহরণ যে তারা কোরআন যখনই পড়তেন তারা খুঁজতেন যে এর মধ্যে আল্লাহ সুবহান তারা কি নির্দেশ তাদেরকে দিচ্ছেন এবং সেই নির্দেশটার সাথে সাথে তারা পালন করতেন এবং এই আয়াতের মাধ্যমে তারা বুঝলেন যে আল্লাহ সুবহান তালা নির্দেশ দিচ্ছেন এখন যে কোরআনকে খুব উঁচু সরে না খুব নিচু সরে না মাঝারি ভয়েজে মাঝারি ভয়েজে মানুষের সামনে তেলোয়াত করতে হবে এটা একটা নির্দেশ এবং কিভাবে এটা এই আয়াতটার উপরে আমল করা যায় এটা নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছিল এবং আমরা জানি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ আনহু খুবই সাহসী মানুষ ছিলেন কিন্তু আনফরচুনেটলি 
হি ওয়াজ নট এ কুরাইশি ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ ফ্রম ইয়েমেন এবং তিনি আবদুল্লাহ ওয়ালিদ ইবনে ইবনে আবু মুইদ যে খুবই একজন খুবই খারাপ শ্রেণীর একজন মানুষ এবং আদু আল্লাহ তার মেষ চড়াতেন যার কারণে একে তো ইয়েমেনি তারপরে উনি যদিও কৃতদাস ছিলেন না কিন্তু উনি ছিলেন একজন মানে ফ্রিড স্লেভ মাওলা স্ট্যাটাসের মানুষ যার কারণে উনাকে কেউ যদি ক্ষতি করেন তাহলে আসলে কেউ তাকে প্রোটেক্ট করতে আসার সমর্থ রাখে না অ্যাকর্ডিং টু দ্য নর্মস অফ দ্য সোসাইটি অ্যাট দ্যাট টাইম সুতরাং এবং আবদুল্লা ইবনে মাসুদও খুব বেশি স্বাস্থ্যসম্মত খুব বেশি স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন না ইনফ্যাক্ট উনি খুবই রোগাচ মানুষ ছিলেন খুবই ছোটখাটো একজন মানুষ ছিলেন সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাহ আনহ যখন ভলান্টিয়ার করলেন যে আমি রাস্তায় গিয়ে আমি বাজারে গিয়ে কোরআন তেলাত করব আল্লাহ সুহান এই আদেশটা আমি পালন করব তখন অন্য অন্য সাহেবারা সবাই খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন যে না এটা তুমি করতে গেলে কোরাইশরা তোমার ক্ষতি করবে কোরাইশরা তোমাকে তোমার তোমাকে ফিজিক্যালি আঘাত করবে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করবে তুমি এটা করো না কারণ তোমার কোনো প্রোটেকশন নাই কিন্তু আবদুল্লা ইবনে মাসুদের ইমান রদি আল্লাহ আনু তার ইমান এত শক্ত ছিল যে তিনি বললেন যে না আমি যাব আমি যাব এবং আমি আল্লাহ সুফান তালার এই আদেশটা পালন করব। এবং যেটা আমি আগেই মেনশন করেছিলাম যে যখন কোরআন তেলাত করা হয় কোরআনে যেই গুন্না যেই মাদ এবং যেই তেলাওয়াতের যেই স্টাইল যেই সুর আরবরা এরকম কোনো কিছু কোনো দিন শোনেনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ আল্লাহ তালা আনহ কাবা শরীফের কাছে গিয়ে মক্কার বাজারের মধ্যে যখন সুরা আর রহমান তেলাওয়াত করা শুরু করলো যে যখন শুরু করলো সুমধুর তেলাওয়াত আমরা যদি একটু নিজেদেরকে সে সময় নিয়ে যাই যে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ আল্লাহ আনহু তার সুমধুর কণ্ঠে যখন কোরআন তেলওয়াত শুরু করলেন যখন উনি বললেন আর রহমান রহমান তখন লোকজন মানে বিমুগ্ধের মতো স্পেল বাউন্ড হয়ে ওনার তেলোয়াতটা শুনছিলেন এবং সবাই বলা বলি করছিল যে এটা কি তখন কেউ একজন বললো যে এটা সেই বাণী যেটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম প্রচার করছিলেন এবং অনেকের মধ্যেই কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ইমান চলে এসেছিল এই আয়াত শুনে এবং আবু জেহেল তখন সেই রাস্তাতে যাচ্ছিল এবং আবু জেহেল যখন এটা দেখলো যে লোকজনের মধ্যে একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট তৈরি হচ্ছে তখন আবু জেহেল তার ঘোড়া থেকে নেমে সে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ আনুকে আঘাত করা শুরু করলো এবং এই আঘাতে জর্জরিত হয়ে রাসুল আব্দুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু রক্তাক্ত হয়ে গেল তার মাঠার থেকে রক্ত পড়া শুরু করলো উনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কিন্তু তখনও উনার মুখ থেকে কোরআন তেলোয়াত বন্ধ হয়নি উনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু কন্টিনিউ করেছেন কোরআন তেলোয়াত করতে অনেক সাহাবায় কারাম আশেপাশে সেটা দেখছিলেন কিন্তু তাদের পক্ষে আবু জেহেলকে নিবৃত করা সম্ভব হয়নি কারণ আবু জেহেলকে যদি কেউ নিবৃত করতে চায় তখন বানু মখজুম গোত্রের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করার সামিল সেটা হবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু কেপ্ট অন রিসাইটিং এবং উনি যখন আহ দারুল আরকামে আসলেন তখন সবাই তাকে তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো কিন্তু উনি বললেন যে আমার কিছুই হয়নি আই উইল গো একেন অ্যান্ড ডু দ্যাট টুমারো আগামীকাল আমি আবার গিয়ে আবার কোরআন রিসাইটেশন করব এটা ছিল সাহাবাদের স্পিরিট তখন আমি দারুল আরকাম নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই আল আরকাম ইবনে আল আরকাম প্রথম দশ এগারো জন সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আল আরকাম ইবনে আল আরকাম ছিলেন বানু মাকসুম গোত্রের যে যে আবু জেহেলের গোত্রের মানুষ সুতরাং এবং তার ইসলাম গ্রহণটা ব্যাপারে কেউ জানতো না সুতরাং তার ইসলাম গ্রহণটার একটু গোপনীয় ছিল এবং যেহেতু তিনি আবু জেহেলের গোত্রের মানুষ বানু মাকজুম গোত্রের মানুষ হি হ্যাড সাম প্রোটেকশন ফ্রম বানু মাকজুম এবং দারুল আরকামটা ছিল লোকেটেড আমরা যদি দেখি যে এটা একটা এরিয়াল ভিউ যে এক্স্যাক্টলি সাফা পাহাড়ের সাথে অ্যাট দ্য ফুট অফ সাফা মাউন্ট সাফা এবং আমরা আজকের এই মানে আজকের মডার্ন ডে কাবাতে যদি দেখি যে বিটুইন সাফা এবং মারুয়া এই লাল বৃত্ত আকারে খুব ছোট করে আমি দেখাচ্ছি এখানে এইখানে একটা দরজার মতো আছে সেটা হলো দারুল আরকাম যেটা এখন বেসিক্যালি হারাম শরীফের মধ্যে ইনক্লুডেড এবং এটা একটা থার্টিজ এর একটা পিকচার থার্টিজ ফর্টিজ এর একটা পিকচার যে দারুল আরকামের পাশে কিছু বইয়ের দোকান সেখানে ছিল এই দারুল আরকামটা তখন তিরিশ চল্লিশ জনের মতো সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাদের বসার জন্য একটা বড় জায়গা দরকার ছিল এই জন্যই দারুল আরকামটা চুজ করা হয়েছে 
এবং আরেকটা জিনিস যে যদিও প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু হয়েছে কিন্তু স্টিল অনেক সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এজন্য তাদের ইমানটা পাবলিক ইনফরমেশন ছিল না এবং সাফা পর্বতের পাশে এটা এত ক্রাউডেড এলাকা যেখানে দারুল আরকামের মধ্যে কে ঢুকলো কে বের হলো এটা কারো চোখে আসবে না এজন্য এটা একটা খুব সুন্দর জায়গা ছিল সবার জন্য মিলিত হওয়া যে এখানে এখানে মিলিত হলে কারো চোখে পড়বে না কারণ নর্মালি দারুল আরকামের আশেপাশে সব লোকজন থাকে সব সময় আড্ডা দেয় বাজার যাত বাজার বেচা কেনা করে এই জন্য দারুল আরকাম ওয়াজ চুজেন এবং এখান থেকেই সাহাবারা স্পেশালি আব্দুল এবনে মাসুদ রাদ তালু বের হয়ে কোরআনের বাণী কোরআনের তেলোয়ারটা প্রচার করতেন এবং কুরাইশরা চেষ্টা করেছিল কোরআনের বাণীটা যাতে করে মানুষের কাছে না পৌঁছায় এই জন্য এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা যেটা আমি নেরেট করতে চাই যে কুরাইশদের মধ্যে যারা প্রধান তারা নিজেরা কোরআনের বাণী থেকে সোনা থেকে মানুষকে নিবৃত করত কিন্তু তারাও নিজেরাও কিন্তু তাদের লোভ সম্বরণ করতে পারত না কোরআনের বাণীটা শোনার জন্য তিনজন গোত্র প্রধান আমরা আবু জেহেলের কথা জানি ওর নাম ছিল আবুল হিসাম তারপরে আবু সুফিয়ান এবং আরেকজন ছিল তার নাম ছিল আল আখনাস ইবনে সুরাইক ইবনে আল আমর আল তৌফিকি যিনি যিনি বানু জোহরা গোত্রের প্রধান ছিলেন তো এক রাত্রে তারা তিনজন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার বাসায় তার বাসাটা ছিল ছোট সে সময় মক্কার কাছেই উনি আমরা জানি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তখন তাহাজতের নামাজ পড়তেন এবং তাহাজতের নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের জন্য অবলিগেটরি ছিলেন এবং তাহাজতের নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম খুব সুমধুর কণ্ঠে উচ্চস্বরে তেলোয়াতের মাধ্যমেই করতেন তো এই তেলোয়াতটা শোনার জন্য রাত্রেবেলা আবু জেহেল তারপরে আবু সুফিয়ান এবং আল আখনাস এই তিনজন দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সারা রাত ধরে শুনত কারণ এটা এত সুমধুর তো একদিন রাত্রে এরকম তারা শুনছিল তারপরে আস্তে আস্তে শুনতে শুনতে হঠাৎ করে দিনের আলো এসে গিয়েছে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে তারা কেউ টেরই পায়নি যখন দিনের আলো বের হলো তখন তারা যখন প্রত্যেকে নিজেদের বাসার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলো তখন তিনজন মিলিত হলো এবং তারা তিনজন যখন মিলিত হলো তারা তিনজনই লজ্জিত হয়ে গেল যে তারা মানুষকে কারার কালামে পাক তেলোয়াত শোনা থেকে নিবৃত করছে অথচ তারা নিজেরাই এসে কালামে পাক থেকে তেলোয়াত করছে তখন তারা প্রমিস করলো যে আর যেন এরকম না হয় তারা আর শুনবে না তারপরে আবার দ্বিতীয় দিন একই ঘটনা ঘটলো যে সারা রাত ধরে তারা শুনেছে যাওয়ার সময় আবার তারা মিলিত হলো তারপরে একই প্রমিস তারা করলো তারপরে তৃতীয় দিন এসে যখন তারা দেখলো তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে এইভাবে হলে পরে মানুষজন যদি এটা জানা জানিয়ে হয় তাহলে পরে আমরা মানুষদেরকে যে নিবৃত করছি এটা আমাদের এই বাধা দেওয়াটা ইট উইল ফেস এ সিরিয়াস সারকমস্টেন্স সুতরাং আমাদের প্রমিস করতে হবে দে প্রমিসড বাই আল্লাহ যে দে উইল নট কাম ব্যাক এবং এটা তারা আসবে না এবং দে উইল গো দের সেপারেট এই ঘটনা যখন ঘটলো তখন এদের মধ্যে আল্লাহনাস প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে গেল পরের দিন সকালবেলা আলখনাস ইবনে সুরাইক আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বিফোর আবু সুফিয়ান বিকেম মুসলিম আবু সুফিয়ান রদ আল্লাহ আনহ মক্কা বিজয়ের আগ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লিডার্স অফ কুরাইশ এবং তার মধ্যে কিছু ভালো গুণ ছিল এবং কিছু মন্দ গুণ ছিল এবং আল্লাহ সুফান তার সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দিয়েছেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে যে কিছু ভালো গুণ ছিল এটা আমরা এই আলোচনা থেকেও আমরা দেখি এই কারণে আল্লাহ সুফান আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিয়েছে আল্লাহনাস যখন আবু সুফিয়ানের কাছে গেল গিয়ে বলল যে হে আবু সুফিয়ান আমি তুমি এবং আবু জেহেল আমরা তো শুনলাম কয়েকদিন কোরআনের তেলোয়াত তোমার কি মনে হয় তুমি কি বুঝ বুঝছ এই দাওয়াত সম্পর্কে তখন আবু সুফিয়ান তো অবশ্যই সে একজন বড় পলিটিশিয়ান এবং আল্লাহ সুফান আবু সুফিয়ানের ফ্যামিলিকে বরকত দান করেছেন ইমাম মোয়াবিয়া ওয়াজ হিজ সান এন্ড উমাইয়া ডাইনেস্টি অনেক বছর ইসলাম মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছেন বিকজ অফ সামথিং দ্যাট দে ইনহেরিটেড এবং এটা আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে দিয়েছেন যে তারা রাজনীতি এবং কূটনীতি এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে ট্যাক্টফুল করেছেন এবং এজন্য তার উত্তরটাও ছিল খুব ট্যাক্টফুল আখনাসকে আল্লাহ আখনাসকে আবু সুবিয়ান বলল যে আমি 
এমন কিছু শুনেছি কয়েকদিন যেটার সবকিছু আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি আমি এর কিছু অংশ বুঝেছি এবং কিছু অংশ বুঝিনি এটা খুব পলিটিক্যাল একটা উত্তর কারণ ডেফিনেটলি সে মিথ্যা কথা বলতে চায়নি বাট এট দ্য সেম টাইম সে স্বীকারও করতে চায়নি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম সত্য ধর্ম প্রচার করছেন এবং আল্লাহ নাসও উত্তর দিল যে আমিও একই জিনিস মনে করছি আমি কিছু অংশ বুঝেছি কিছু অংশ বুঝি তারপরে আল্লাহ নাস আবু জেহেলের কাছে গেল এবং আবু জেহেলের কাছে যখন গেল তখন আবু জেহেল ওয়াজ মোর ব্রুটালি অনেস্ট আবু জেহেল বলল যে তুমি আবু জেহেলকে উনি বললেন যে তুমি কি শুনেছ তখন আবু জেহেল বলল যে দেখো আবু জেহেল বিলং টু বানু বানু মাকজুম এবং রাসুল্লাহ সাল্লামের ট্রাইব ছিল বানু হাসেম বানু আব্দুল মানাফ টু বি ইভেন তো সে খুব সরাসরি আল্লাহ নাসকে বলল যে দেখো আমাদের সাথে বানু আব্দুল মানাফ এবং বানু হাসেমের রেশারেশি অনেক পুরানো আমলে তারা যখন হুজ্জাজদেরকে খাওয়ানো শুরু করলো আমরাও হুজ্জাজদেরকে খাওয়ানো শুরু করলাম তারা যখন কোনো যুদ্ধে যায় যুদ্ধে গিয়ে সহযোগিতা করে আমরাও যুদ্ধে গিয়ে সহযোগিতা করি এখন তাদের গোত্র থেকে যদি একজন নবী আসে যার উপরে আল্লাহ সুবহান নিজে কোরআন নাজিল করে আমরা বানু মাকজুম গোত্রের লোকজন কিভাবে সেটার সাথে কম্পিট করব কোনোভাবেই তো আমরা এর সাথে কম্পিট করতে পারবো না এজন্য সে সত্যি এটা আমি জানার পরও আমি যতদিন বেঁচে আসি ততদিন আমি তার বিরোধিতা করে যাব এবং সরাসরি আবু জেহেল এটা স্বীকার করে রেখেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বাণী সত্য কোরআন যে সত্য এবং এই কোরআনের বাণীকে কিভাবে প্রতিহত করবে এবং কেন প্রতিহত করবে এটার একটাই কারণ হলো প্রাইড এবং জেলাসি আর কিছুই না যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বানু হাসেম বানু আব্দুল মানাব গোত্রেতে এসেছে কেন বানু মাকজুম গোত্রে আসেনি এই রেশারেশির কারণেই সে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছে টু এ পয়েন্ট রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মেনশন হিম এস দ্য ফেরাউন অব দা যদিও ফেরাউনের সমকক্ষ কেউই হবে না কারণ ফেরাউন নিজেকে খোদা দাবি করেছে আবু জেহেল নিজেকে খোদা দাবি করেনি কিন্তু ইন টার্মস অফ হিজ অ্যানিমিটি টুয়ার্ডস ইসলাম হি ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু বিং ফেরাউন অফ দা উম্মা এবং এই এটা থেকে আমরা বুঝি যে অনেক আদুবুল্লাহ অনেক আল্লাহর শত্রুরা ভিতর থেকে জানত যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সত্য দিন প্রচার করছে কিন্তু তাদের অহংকার তাদের প্রাইড এবং তাদের জেলাসি তাদেরকে প্রিভেন্ট করেছে এবং তাদেরকে ইসলামের শত্রুতে রূপান্তরিত করেছে এছাড়াও আর একটা আমরা জানি যে আর একটা আলোচনা করে আমি মুভ করতে চাই যে সে সময় অনেক ব্যক্তি যারা সে সে সময় অনেক ব্যক্তি ছিল যারা কোরআন সরি আমি একটু পুরানো সাইডে চলে যাই সে সময় আর একজন ব্যক্তি ছিলেন যারা মানে বেসিক্যালি কোরআন শুনে শুধুমাত্র কোরআনের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে এরকম ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি মুভ অন করছি যে কারণে তারা কোরআনের বাণী যাতে করে মানুষ না শুনে এটা প্রচার করার চেষ্টা করছিলেন আমরা সবাই জানি হজরত তুফাইল ইবনে আহমদ রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন যিনি দাউজ গোত্রের প্রধান ছিলেন উনি যখন হজের জন্য আসতেন মক্কাতে তখন কুরাইশরা তার কাছে গিয়ে বলল যে তোমরা খবরদার মোহাম্মদের কাছেও এসো না কারণ সে এমন একটা বাণী প্রচার করছে কোরআনের কথা বলছে যে এই কোরআন এর মধ্যে একটা জাদুকরি জিনিস আছে এই কোরআন এই এটা তোমাদের কানে গেলেই তোমরা বিমোহিত হয়ে যাবে সুতরাং তোমার কান সবসময় বন্ধ রাখবা যাতে করে কোরআনের বাণী তোমাদের কানে না ঢোকে তখন তোফাইল ইবনে আমর আমি একজন চিকিৎসক সে যদি রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে আমি তাকে চিকিৎসা করব কিন্তু আমি তার কথা কেন শুনবো না তো সে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে গিয়ে বসলো এবং বললো যে তুমি যেটা প্রচার করছো সেখান থেকে আমাকে কিছু শোনাও এবং রসুল্লাহ সাল্লাম ফুটবতুল হাজা শুরু করলেন ইন আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু যখন বললেন উনি বললেন আবু তোফাইল ইবনা আমার তালান বললেন তুমি এটা আবার বলো আবার রাসুল্লাহ সাল্লাম শুরু করলেন এবং এটা যখন দ্বিতীয়বার শুনলেন তখনই সাথে সাথে উনি সাক্ষী দিলেন এটাই ছিল কোরআনের মেসেজ এবং এটা কোরাইশরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল এজন্যই কোরাইশরা যারাই কোরআন শোনার চেষ্টা করতো তাদেরকে নিবৃত্ত করতো বাই ব্যানিং দ্য রিসাইটেশন অফ কোরআন 
এটা ছিল তাদের তৃতীয় ট্যাকটিক তাদের চতুর্থ ট্যাকটিক ছিল যে তারা রসুল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে হাসি হাসি তামাশা ঠাট্টা তামাশা করত মশকরা করত রাসুল্লাহ সাল্লামকে অপমান করার চেষ্টা করত রাসুল্লাহামকে একটা নিজেদের হাসির খোরাক বাড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল অনেকগুলা রিপোর্ট আছে একটা রিপোর্ট হলো যে আমরা জানি যে আল্লাহ সুফায়ানা রসুল্লাহ সাল্লাম যাতে করে ওহিটা ওহির ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লামকে কিছুটা ব্রেক দিয়েছিলেন মাঝখানে যার কারণে জিব্রিল আলহিসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে ওহি নিয়ে আসা বন্ধ রেখেছিলেন কিছুদিন যখন এই ওহির আসাটা বন্ধ ছিল কিছুদিন তখন স্পেশালি আবু জেহেল রসুল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে হাসি হাসি তামাশা শুরু করলেন এবং নারুজিবিল্লা উনি বলতেন যে তোমার কাছে যে শয়তান নাউজিবিল্লাহ ইউজ রেফারিং টু জিব্রিল আল্লাহ সাল্লাম যে আসতো সে তোমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছে সে তোমাকে কি পরিত্যাগ করেছে ডিডি অ্যাবেন্ডেন ইউ এটা ছিল তাদের হাসি তামাশার উদ্দেশ্য তখন আল্লাহ সুফান তাদের এই জবাব দিলেন পরিত্যাগ করেননি ডেফিনেটলি পরকাল আল আখিরাত মিনাল উলা যে পরবর্তী আখেরাত অবশ্যই এই জীবনের চেয়ে অনেক বেটার এবং তুমি এবং তুমি তোমার রবের প্রতি খুশি হবে এইটার মাধ্যমে আল্লাহ সুহান এই রেডিকুলের জবাব দিলেন এর আগেও এরপরেও আহ আবু জেহেল পার্সোনালি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আহ বিভিন্ন ভাবে অপমান করার কষ্ট কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং এটা নিয়ে তারা হাসাহাসি করতেন আহ সহি হাদিসে ন্যারেটেড আছে এবং অনেক মফসের কেরাম আহ সুরা মাউনের শানে নজুলে আসবাবর নজুলে এই ঘটনাটা মেনশন করেছেন যে একজন গরিব দরিদ্র ইয়াতিম মানুষ আবু জেহেলের কাছে কিছু আবু জেহেলের সাথে কোনো একটা ট্রানজাকশনের ঘটনা এবং আবু জেহেলের কাছে কিছু আহ ধন সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিল কিংবা আবু জেহেলের কাছে কিছু পাওনা পেত সেই পাওনাটা ফেরত পাওয়ার জন্য সেই ইয়াতিম দুস্থ বালকটা আহ আবু জেহেলের কাছে গেল এবং আবু জেহেল তখন এই দুস্থ বালকটাকে নিয়ে কিছুটা হাট হাসি তামাশা মশকরা করারও চেষ্টা করলো এবং অন্য অন্য কুরাইশের নেতৃবৃন্দ মনে করলো যে এটা নিয়ে তো একটু মজা করা যায় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এতিমের হক নিয়ে খুব ভোকাল ছিলেন এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তখন নাজিল হচ্ছিল যেটাতে বলা হচ্ছিল যে তোমরা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করো না বিভিন্ন ভাবে এতিমদেরকে দান সদাগা করার তো অন্য অন্য কুরাইশের নেতৃবৃন্দ দেখলো যে এটা একটা মজা করার একটা নিজেদেরকে নিজেদেরকে এন্টারটেইন করার একটা সুযোগ কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সালামকে তারা মনে করেনি যে আবু জেহেলের সাথে এসে কনফ্রন্ট করার করার মতো কনফ্রন্ট করার মতো সাহস রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে থাকবে সুতরাং তারা এই যুবকটাকে বুদ্ধি দিল যে এক কাজ করো একটা লোক আছে মোহাম্মদ তার কাছে যাও সে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে একটু তামাশা দেখা যে যদি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলে যে দেখো আমি তো আবু জেহেল একটা গোচ্চের প্রধান আমি তার কাছ থেকে এটা উদ্ধার করতে গেলে তো আমার এরকম একটা প্রস্তুতি তারা নিল কারণ এবং এই ব্যক্তি বেচারা কিন্তু এগুলো কিছু জানতো না তারা মনে করলো যে কুরাইশটা সিনসিয়ারলি তাকে উদ্দেশ্য দিছে উদ্দেশ্যে উপদেশটা দিয়েছে এবং এই উপদেশটা অনুযায়ী সে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে গিয়ে বলল যে এরকম আবু জেহেলের কাছে আমার কিছু সম্পদ আছে সে তো আমাকে দিতে চাচ্ছে না এবং দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ফিতরাত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন অভিযোগটা শুনলেন সাথে সাথে উইদাউট থিঙ্কিং টোয়াইস অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্স যে বনু মাকজুম গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে কিনা আবু জেহেল আমাকে ক্ষতি করবে কিনা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সরাসরি ছেলেটার হাত ধরে আবু জেহেলের বাসায় গিয়ে আবু জেহেলের দরজার করা নাড়লেন এটাই আমাদের হওয়া উচিত যখনই আমরা কোনো ন্যায় এবং অন্যায় দেখব কোন ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সিরাত থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে আমাদেরকে নিয়ে কে হাসি তামাশা করবে আমাদের কনসিকুয়েন্স কি হবে এইটা প্রোটেক্ট করার মালিক আল্লাহ সুফান আমাদেরকে আল্লাহ সুফান তালে দেখবেন যে আমরা এটা চেষ্টা করছি কিনা 
সুতরাং কে কি মনে করলো কে আমাদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা করবে কে আমাকে ক্ষতি করবে এই চিন্তা করে কোন ন্যায় অন্যায়ের যখন এক্সাম্পল আমাদের সামনে আসবে আমরা চুপ থাকতে পারি না আমাদেরকে নির্যাতিতের পক্ষে থাকতে হবে আমাদেরকে অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট এবং আবু জেহেলের করা যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নানলেন এবং কুরাইশের অন্য অন্যরা তামাশা দেখার জন্য বসে আছে যে কি হয় নিশ্চয়ই এখন একটা মজা তারা দেখতে পারবে এবং আবু জেহেলকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে এই ব্যক্তিটার যে সম্পদ তোমার কাছে আছে সেটা সাথে সাথে তুমি দিয়ে দাও এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবু জেহেল সুভদ বালকের মতো এই ব্যক্তির যে সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত ছিল সেটা ফেরত দিয়ে দিল এবং এই ছেলেটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং কোরাইশের অন্যরাও যাকে যারা ওকে বুদ্ধিরা দিয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তারা মনে করছে যে তারা খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছে সে চলে গেল যখন কুরাইশের অন্যরা এটা দেখলো তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে হাতটা হাসি তামাশা না করে এখন দে জামটন আবু জেহেল যে কি ব্যাপার তোমার ভাতিজার কাছে তুমি এরে গেলা তখন আবু জেহেল বলল যে ওয়াল্লাহি যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসলন আসলেন আমার কাছে তখন আমি তার দুই পাশে দুইটা এমন দুইটা প্রাণী দেখছিলাম যে প্রাণী আমি কোনোদিন দেখিনি এবং আমি যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা না শুনতাম সে সময় সেই প্রাণীগুলা আমাকে একেবারে খেয়ে বিদীর্ণ করে দিত আর একটা নেরেশনে আছে যে আবু জাহের বলছে যে আমি দেখেছিলাম একশত অ্যাংরি উঠ রেডি হয়ে আছে যে আমাকে পৃষ্ঠ করে দিবে সুতরাং আমার এই সম্পদ ফেরত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সো আল্লাহ রসুল্লাহকে প্রোটেক্ট করেছেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহাম কিন্তু জানতেন না যে আল্লাহ সুবাহ প্রোটেক্ট করবেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো কনসিকুয়েন্সের তোয়াক্কা না করে এই তিনদের কে সাহায্য করেছেন কিন্তু এখানে আমার এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে তাদের চতুর্থ যে ট্যাকটিক্সটা ছিল সেটা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে হেও প্রতিপন্ন করা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা মশকরা করা এটা ছিল তাদের চতুর্থ ট্যাকটিক এবং আমরাও দেখব যে আমাদের এই জীবনে আমরা যারা হঠাৎ করে আমাদের একটা সেকুলার লাইফ ছিল আমরা হঠাৎ করে দিন ইসলামের দিকে একটু বেশি ঝুঁকে গেলে আমাদের পরিবারের লোকজন আমাদের আত্মীয় স্বজন থেকে কিন্তু টিটকারি শুরু করে যে কি খুব হুজুর হয়ে গেছো না এরকম টিটকারি করে কিংবা এমনি মানে হঠাৎ করে কোনো রিলিজিয়াস কিছু আসলে একটা টোন করে বসে যে দেখো ও তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে কিনা এরকম জিনিস কিন্তু আমরাও আমাদের ব্যক্তিগত লাইফে ফেস করি যে প্রথম দিকে এটা হাসি তামাশা টিটকারির মধ্যে থাকি এটা 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 নর্মালি যে কোনো ইভেন যে কোনো গ্র্যান্ড কোনো আইডিয়া নিয়েও যদি আমরা কথা বলি ইভেন সেকুলার আইডিয়া নিয়েও কথা বলি ইনিশিয়ালি সেই আইডিয়াটা কিন্তু এই হাসি তামাশা টিটকারির ফেসটা অতিক্রম করে এবং এটা করতে হয় সব কিছুতে এবং ইসলামের প্রচারটাও এর ব্যতিক্রম না পঞ্চম যেই দিকটা এবং ইনশাল্লাহ আমি আজকে এই পঞ্চম বিষয়টা আলাপ করার মাধ্যমেই আমি আমার আলোচনা শেষ করব তারপরে ষষ্ঠ সপ্তম বাকি পাঁচটা ট্যাকটিক ইনশাল্লাহ আগামী আগামী সোমবারে আলোচনা করব পঞ্চম ট্যাকটিক ছিল যেটা ছিল একটা নিম্ন মানে নিচ প্রকৃতির একটা ট্যাকটিক ইংরেজিতে আমরা এটা বলি যে হিটিং বিলো দ্য বেল্ট লো বলিং বলি আমরা ইংরেজিতে যে মিথ্যা অপবাদ এবং স্ল্যান্ডার করা ফলস অ্যাকুইজেশন এবং গিবত করা স্ল্যান্ডার করা এটা ছিল তাদের তৃতীয় ট্যাকটিক যখন তারা দেখলো যে প্রথম চারটা ট্যাকটিক ফেল করলো প্রথমে তারা আবু তালেব এর মাধ্যমে অ্যাপ্রোচ করলো তারা একটা প্রস্তাব দিল রসুল সাল্লামের সাথে তাদের একজনকে ট্রেড করা এটা যখন ফেল করলো যখন কোরআনের রিসাইটেশন তারা ব্যান করে দেখলো যে এটাতেও কাজ হচ্ছে না তারপরে তারা হাসি তামাশা করার চেষ্টা করলো এটাতেও যখন কাজ হচ্ছে না তখন দে ডিভাইস দেয়ার ফিফথ প্ল্যান যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তারা এমন কিছু বলবে যেটা ট্রু না আমরা এখানে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নবুয়তের ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিলাভেড ব্যক্তি ছিলেন এরকম কুপ মণ্ডক একটা সোসাইটিতে জাহিলি সোসাইটিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম পরিচিত ছিলেন আল আমিন আসাদিক হিসাবে সবাই তাদের তার সুদসাল্লামকে সত্যবাদী হিসাবে জানতো রাসুল্লাহাম কখনো মিথ্যা কথা বলেননি এবং সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্রের কোন ব্যাপারে তাদের কোন কোয়েশ্চেন ছিল না আনটিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্টার্টেড টিচিং দ্য রিলিজিয়ন তো এই সময় যখন তাদের প্রথম চারটা ট্যাকটিক ফেল করলো তখন তারা মোটা দাগে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে কয়েকটা অ্যাডজেকটিভ ইউজ করে 
স্ট্যান্ডার্ড করা শুরু করলো লোকজনের কাছে প্রচার করা শুরু করলো প্রথম জিনিস রাসূলুল্লাহ বললো যে রাসূলুল্লাহ পাগল হয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু মাজনুন হয়ে গিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকেম ক্রেজি সূরা সূরা কলামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া বলছেন যে তারা বলল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু হ্যাজ গন ম্যাড রাসূলুল্লাহ পাগল হয়ে গিয়েছে এটা বলে তারা যাতে করে লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু কথা না শুনে এরকম একটা চেষ্টা করলো এর এর জবাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে দিয়েছেন সূরা ইউনূসের 16 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন লাকাদ লাবিসতু ফীকুম উমরাম মিন ক্বাবলিহি আফালা তাআকিলুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলেন যে বলো যে আমি তোমাদের সাথে সারা জীবন ফাকাদ লাবিসতু আমি ডেফিনিটলি তোমরা জানো যে আমি তোমাদের সাথে ফীকুম উমরাম মিন ক্বাবলিহি এই বাণী প্রচারের আগে আমি সারা জীবন তোমাদের সাথে ছিলাম তখন তো তোমরা কখনো বলে নাই যে আমি পাগল কি মামার মাথা খেলাম আফালা তাআকিলুন তোমরা কি চিন্তা করবে না এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো অন্য অন্য অনেক জিনিস আমাদের আসলে আসলে তো সময় স্বল্প 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 আমরা সবগুলো নিয়ে কথা বলতে পারবো না কিন্তু মেজরিটি অফ দা অ্যাকুইজিশন ছিল যে তিনি একজন জাদুকর হি ইজ এ ম্যাজিশিয়ান তারপরে আরেকটা ছিল যে তিনি জিন দ্বারা অবসাদগ্রস্ত হি ইজ এফ্লিক্টেড বাই জিন জিনে আসর করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরেকটা ছিল যে উনি একজন কবি উনার সম্মোহনী কবিতা তো এই সবগুলার মানে কি বলা যায় যে সম্মিলিত ভাবে এগুলা কিভাবে কোর্ডিনেট করা যায় আমরা অনেকেই মনে করি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যাডলফ হিটলারের উপদেষ্টা গোয়েবলস মিথ্যা প্রচারের আর্টটা উদ্ভাবন করেছিল তার ফর্মুলা ছিল যে একটা মিথ্যা যদি একশো বার প্রচার করা হয় সেই মিথ্যাটা সত্য হয়ে যায় কিন্তু আমরা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সিরা পড়লে দেখব যে অ্যাডলফ হিটলার ১৯৪৫ সালে কিংবা তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করার আগে আসার আগেও চোদ্দশো বছর আগে ওয়ালিদ ইবনে মগিরা ওয়াজ ইভেন মোর ফিয়ার্স ইন ক্রাফটিং দ্য স্ল্যান্ডার এগেন্স্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে মিথ্যাটাকে কিভাবে আর্টিস্টিক ওয়েতে উপস্থাপনা করে মানুষজনকে কনভিন্স করা যায় এটা শিখিয়েছিল বিশ্ববাসীকে ওয়ালিদ ইবনে মগিরা এবং আমরা ওয়ালিদ ইবনে মগিরার এই স্টোরিটা বলার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আজকের আলোচনা শেষ করব আমি সিরাজ ভাই আমি আপনার কাছ থেকে আর পাঁচ মিনিট পেতে পারি ইনশাল্লাহ আমি এই গল্পটা বলার সাথে সাথে ইনশাল্লাহ শেষ করব যে স্টোরিটা এরকম যে এবং এই স্টোরিটা আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয় এবং এটা খুব আনপ্রেসিডেন্টেড একটা স্টোরি যে কোরআনের স্টাইল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমি আগেও বললাম যে অ্যাপসলুটলি ইউনিক এরকম কোনো কিছু আরবি সাহিত্যে এরকম উঁচু মানের আরবি সাহিত্য কখনো কোরাইশরা দেখেনি যদিও কোরাইশদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল কিন্তু তারা উচ্চ উচ্চ মর্গের সাহিত্যকে তারা তাশিফ করতেন তারা তারিফ করতেন তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম একদিন এরকম কোরআন রিসাইড করতে করছিলেন এবং ওয়ালিদ ইবনে মগিরা সেটা শুনল সেটা যখন শুনল ফার্স্ট টাইম হি লিসেন টু ইট হি ওয়াজ ম্যাজমেরাইজড এবং ওয়ালিদ ইবনে মগিরা কিন্তু সে সময় ছিল ওয়ান অফ দ্য মোস্ট যেটা আমি বললাম যে কোরাইশদের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়ালি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল ওয়ালিদ ইবনে মগিরা এবং হি ওয়াজ এ হি ওয়াজ এ পোয়েট এবং তার কম্প্যারিজন তখন হি ওয়াজ ইন ইন আদার ওয়ার্ডস মক্কার উনি হি ওয়াজ দ্য শেক্সপিয়ার তিনি মক্কার একজন কবি ছিলেন এবং তার যথেষ্ট নাম ডাক এবং তিনি একজন গোত্র প্রধানও বটে তো উনি যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের রিসাইটেশন শুনছিলেন এবং মানে হঠাৎ করে যেতে যেতে রাস্তাতে যেতে যেতে হঠাৎ করে উনি রসুল্লাহ সাল্লামের তেলোয়াত শুনলেন এবং হি ওয়াজ সো ম্যাজমেরাইজ দ্যাট হি স্টপড অ্যান্ড হি হি লিসেন আনটিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ফিনিশ এবং যখন উনি দারু নাদুয়াতে গিয়ে হাজির হলেন ওনার চেহারা দেখে সবাই বুঝল যে সামথিং হ্যাজ চেঞ্জড দিস ইজ নট দ্য সেম ওয়ালিদ বিন মুগিরা দ্যাট দে হ্যাভ বিন হিয়ারিং এবং সে সময় ওয়ালিদ বিন মুগিরা কিছু কথা বলছিল যে কথাগুলা মানুষজনের কাছে প্রচার হওয়ার কারণে কুরাইশটা একটু বিব্রত হয়ে গেল এবং সে বলল যে বাই আল্লাহ আল্লাহি আমি আজকে মোহাম্মদের স্পিচের মধ্যে এমন কিছু শুনেছি যেটা আমি আগে কখনো শুনিনি এবং এটা কোনো মানুষ কিংবা কোনো জিনের কোনো কথা না ইট হ্যাজ এ রিদম অ্যান্ড দ্য টপ অফ ইট ইজ সো ফর্টাইল দ্য হাইট অফ ইট ইজ সো বিউটিফুল অ্যান্ড ইটস আর প্রেসেস এভরিথিং আই হ্যাভ হার্ড 
and nothing can suppress it surpass it jokhon walid ibn mughirat theke erokom kotha shobai shunlo quraish ta panic kora shuru korlo je tale to shorbonash hoye gelo walid ibn mughirar moto manush jodi ei kotha bole eta quraish er onno onno lokjon shunle tale to shobai dole dole islam gron shuru korbe karon walid ibn mughirai to bolche je rasul sallallahu alaihi wasallam pagole ei chinta gula walid ibn mughirar matha thekei asche tokhon quraish ra তখন স্পেশালি আবু জেহেল এসে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাকে বলল যে তুমি তো একটা বিরাট বড় ক্ষতি করে দিচ্ছ তুমি কেন ওই কথাগুলো বলতে গেছো এখন তুমি যেটা বলছো এটার কারণে তো মানুষজন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিকে তলা দলে যাবে তোমাকে এমন একটা পরিকল্পনা আনতে হবে যাতে করে তুমি এই ড্যামেজটা কন্ট্রোল করতে পারো তোমাকে এটা সামাল দিতে হবে কেন তুমি এই কথা বলতে গেলা মানুষজন তো এটা শুনে এখন ভুল বুঝবে তখন ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা বলল যে তুমি আমাকে কি বলতে চাও তখন আবু জেহেল বলল যে তুমি বলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইজ এ মাজনুন বলো যে হি ইজ এ ম্যাড ম্যান তখন ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা বলল যে আমরা তো জানি যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম পাগল না বরং সে অ্যাপসলিউটলি সুস্থ এবং তার থেকে সাউন্ড মেন্টালিটির মানুষ সুস্থ মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ তো আমরা দেখিনি তখন আবু জাহেল বলল যে ঠিক আছে বলো যে সে একজন গণক সে ফরচুন টেলার তখন ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলল যে আমরা তো ফরচুন টেলারদেরকে দেখেছি তার কথাবার্তা সাথে ফরচুন টেলারদের কোনো মিল না এবং ফরচুন টেলাররা যে সমস্ত অ্যান্টিক্স ইউজ করে তোতা পাখি কিংবা কোনো কার্ড এই জাতীয় জিনিস শহর নিক্ষেপ করে এরকম কোনো কিছু তো মধ্যে নাই তো এটা বললে মানুষ তো বিশ্বাস করবে না তখন আবু জেহেল বলল যে ঠিক আছে বলো যে সে একজন জাদুকর সে জাদু দিয়ে মানুষকে সম্মোহন করে তখন সে বলল যে না আমরা তো জাদুকরদেরকে দেখেছি রসুল সাল্লামের মধ্যে জাদু করার কোনো লক্ষণ নাই তখন সে বলল যে বলো সে একজন কবি তখন ওয়ালিদ বিন মগিরা বললো যে আই এম দ্য বেস্ট পোয়েট ইন দ্য হোল অফ এরাবিয়া কুরাইশদের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কবি কোনো কেউ কেউ নাই এবং আমি তোমাদেরকে বলছি যে এটা কোনো মানুষের কবিতা না এটা কোনো কবির কবিতা না ইট ইস সামথিং এলস তখন আবু জেহেল খুব খেপে গেল আবু জেহেল বলল যে তোমাকে কিছু একটা করতে হবে আমি জানি না তুমি কি করবা তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান লোক এখানে কেউ নাই তুমি কিছু একটা করো যাতে করে আমাদেরকে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বিরোধিতা করতে পারি ফিগার ইট ফিগার সামথিং আউট তখন ওয়ালিদ বিন মুগিরা পড়ে গেল বিপদে তখন তিনি তার বাসার মধ্যে হি কনফাইন্ড হিমসেলফ ইন ইন হিজ হাউস হি স্টার্টেড ওয়াকিং তিনি হাঁটা শুরু করলেন তারপরে কিছুক্ষণ থেমে চিন্তা করলেন তারপরে তিনি তার কপাল কুচকালেন অ্যান্ড হি ওয়াজ গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ আনটিল হি কেম অ্যাক্রস এন আইডিয়া এবং কোরআনের বিরাট বড় মিরাকল যে দিস এন্টায়ার এপিসোড ওয়াজ রেকর্ডেড আল্লাহ সুবহান তালা এই পুরো জিনিসটাই সুরা মুদ্দাসিরে রেকর্ড করেছেন এবং এই পুরো ঘটনাটাই ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা এই যে প্লটটা করছে এই প্লটটাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সুন্দরভাবে ক্যাপচার করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সুরা মুদ্দাসিরের 11 থেকে ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে এই পুরো ঘটনাটা ন্যারেট করেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমি আপনাদের সামনে একটু এটার অল্প একটু অংশ পড়ি আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন ওয়াজাল তুলাহু মালাম মাহদুদা যে আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে লিভ মি উইথ দ্য ওয়ান আই ক্রিয়েটেড অ্যালোন টু হুম আই গ্র্যান্টেড এক্সটেনসিভ ওয়েলথ অ্যান্ড চিলড্রেন এটা আল্লাহ সুবহান তালা ওয়ালিদ বিন মুগিরাকে বলছেন ওয়া বানিনা শুহুদা এবং আমি তাকে অনেক সন্তান সন্ততি দিয়েছি এবং আমি তাকে স্প্রেড এভরিথিং আমি তাকে তার কাছে সব কিছু অবারিত করে দিয়েছি তার সামনে সব কিছু স্প্রেড করে দিয়েছি সে আরো বেশি চায় সে ডিজায়ার করে যে আমি আমরা আরো বেশি দিব তাকে কাল্লা ইন্নাহু কান আলি আয়াতিনা হানিদা কখনোই না ইন্ডিড he has been uh he has been towards our verse stubbornly hostile she amader banir proti khub beshi biroti chilo sa urhiquhu sa'uda i will cover him with ordinment torment ami take azab er madhye take cover kore rakhbo innahu fakkara wa qaddar sa ur sa urhiquhu sa'uda innahu ইন্নাহু 
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر এইখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব ডিটেইল ভাবে বর্ণনা করেছেন যে সুম্ম নজর যে সে হি কনসিডারড সে চিন্তা করলো সুম্ম আবাস ওয়া বাসার হি ফ্রাউন্ড কপাল কুচকালো এবং আবার কনসিডার করলো সুম্ম আদবার ওয়া আস্তাকবার এবং সে আস্তাকবার অর্থ হলো সে অ্যারোগ্যান্ট হলো সে সে দাঁড়ালো হি টার্ন ব্যাক এন্ড হি বিকেম অ্যারোগ্যান্ট ফাকাল ইন হাজা ইল্লা সিহরুম ইউসা এবং সে বলল যে দিস ইজ নাথিং বাট ম্যাজিক এবং এভাবেই সে ডিভাইস করলো যে মানুষকে বলবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন জাদুকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ ধারে কাছেও কেউ যেও না এই আলাপ আলোচনাটা এই চিন্তাটা তার মাথায় আসলো এই পুরো প্রসেসের মাধ্যমে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুদাসসিরে এই পুরো প্রসেসটা বর্ণনা করছেন এবং আল্লাহ বলেন ইন্না হাযা ইল্লা কাউলুল বাশার যে এটা কোন মানুষের বাণী না দিস ইজ নট বাট দা ওয়ার্ড অফ এ হিউম্যান ওয়ামা আদরাকা মা সাকার I will drive him into the scorching fire. এই পুরো ঘটনাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ভাবে বর্ণনা করলেন আর সবার সামনে এবং এটা যখন ওয়ালিদ বিন মুগিরা শুনলো যে এত ডিটেইল কারণ সে যে ঘরের মধ্যে ছিল সেখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এটা জানতো না এটা এটা জানতো না সুতরাং এই যে ডিটেইল ভাবে সুরা মুদাসসির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন এটা একটা মিরাকল কোরআনের এবং আমরা পরবর্তীতেও সিরাত পড়লে দেখব যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার নিজের বাবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা তার সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এটা তার জন্য খুব কষ্ট করছিল এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমরা জানি তার ঈমানটা এত উঁচু পর্যায়ে গিয়েছিল যে উনি এই আয়াতগুলো বারবার তেলাওয়াত করতেন এবং ওনার মনের মধ্যে যাতে কোনো কষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উনি বলতেন যে আমার ঈমান পরিষ্কার হয়নি উনি বারবার এই আয়াতগুলো পড়তেন যে আয়াতগুলো তার আব্বার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন এবং এই নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার আব্বাকে জাহান্নামের নিকৃষ্ট স্থানে ফেলার কথা বলছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদেরকে কি পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে সেটা বলছেন এবং এটা পড়ে যেন উনি কষ্ট না পান এইটা ওনার তরবিয়া ছিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি কষ্ট পেয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি কন্টিনিউ করেছেন পড়ার এবং যখন উনি কষ্ট পাননি তখন উনি বলেছেন যে না এখন আমার ঈমান এসেছে আমরা আরো জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুজ্জাজদের মধ্যে এরকম বাণী প্রচার করতেন তখন আবু জেহেল এবং আবু লাহাব তাবুতে তাবুতে গিয়ে বলতো যে এই লোকটা সম্পর্কে সাবধান থেকো এ একজন ম্যাজিশিয়ান এ এমন কিছু তোমাদেরকে বলবে যেটা শুনলে তোমাদের কানের মধ্যে ঢুকলে পড়ে তোমাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তোমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তোমাদের বাপ মার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তোমাদের কাউমের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে এরকম ভাবে তারা কন্টিনিউ করতো এবং আজকের যুগে আমরা আমি অলরেডি তো ফাইল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু ঘটনাটা বলে ফেলেছি ইট ইজ ইট ওয়াজ এ কম্বিনেশন অফ স্ল্যান্ডার এবং তেলাওয়া যার কারণে এটা আমি আগেই বলেছি এবং আমরা আজকের যুগেও দেখি যে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে যায় তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এই স্ল্যান্ডারটা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হয় তাদেরকে অনেক কিছু আখ্যা দেওয়া হয় তাদেরকে মৌলবাদী আখ্যা দেওয়া হয় তাদেরকে এমন কিছু আখ্যা দেওয়া হয় যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে যায় তাদের কথা না শুনে এবং আমরা দেখব যে আমাদের সমাজে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন যাদেরকে সবাই সম্মান করতেন কিন্তু যখনই তারা ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখনই তাদের বিরুদ্ধে তারা হয়ে গেল সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অপরাধী অথচ এই ব্যক্তিরাই সারা জীবন এদের মাঝে ছিল এবং সবাই তাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে জানত এবং এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসবে এবং আল্লাহ সুবহান তালার দিনের দাওয়াত যারাই দিতে চেষ্টা করবে আল্লাহ সুবহান তালার তাদেরকে পরীক্ষা করবেন এই ফেজ গুলোর মাধ্যমে তাদের সবাইকে এই ফেজ গুলো অতিক্রম করতে হবে এই যে চারটা পাঁচটা ফেজ এর কথা আজকে আমরা বললাম যে পাঁচটা ট্যাক্টিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে আমি আবার একটু রিক্যাপ করি প্রথমে তারা সর্বোচ্চ অথরিটি আবু তালেবের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছে রসুল্লাহ সাল্লামকে নিবৃত করার জন্য তারপরে দুই নম্বর পদ্ধতি হলো তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে এক্সচেঞ্জ করতে চেয়েছে তাদের একজনের সাথে যাতে করে তাদের বনু হাসেম গোত্রের সাথে যুদ্ধ না হয় তৃতীয় চেষ্টা করেছে তারা তারা কোরআনের বাণীটাকে ব্যান করে দেওয়ার জন্য চতুর্থ চেষ্টা করেছে তারা হাটটা হাসি তামাশা মশকরা করার চেষ্টা করেছে রাসুল সাল্লামের বাণীকে নিয়ে এবং পঞ্চম চেষ্টা হলো যে তারা মিথ্যা অপবাদ অপপ্রচারের মাধ্যমে দিনের বাণীটাকে বন্ধ করতে চেয়েছে 
আল্লাহ মতিম নূরি যে তারা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর দিনের বাণীটাকে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ সুবহান তাহলে তার দিনের বাণীটাকে সবসময় চালু রাখবে তো আজকে আমি একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম ইনশাআল্লাহ আগামী সোমবারে ইনশাআল্লাহ বাকি পাঁচটা আলোচনা আমরা বাকি পাঁচটা ট্যাকটিক কুরাইশদের সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ শেষ করব আল্লাহ সুবহান তাহলে আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা বেশি বেশি করে রাসুল সাল্লা ইসলামের সিরা আরও ডিটেল ভাবে আমরা আলোচনা করতে পারি আমরা আরও বেশি করে আল্লাহ সুবহান তাহলে যে আয়াতগুলা মক্ষী জীবনে নাজিল করেছেন সেই আয়াতগুলো আমরা পড়তে পারি এবং এই আয়াতগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং আমরা যদি এই ধরনের মিথ্যা প্রচার অপবাদ এবং হাসি তামাশার শিকার হই আমাদেরকে হতাশ হলে চলবে না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যুগে যুগে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আম্বিয়া কেরাম সলফে সালেহিন সবার সবাইকেই এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে এবং এই সময় এই পরীক্ষাগুলাতে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি তখনই আল্লাহ সুফান তালা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ সুফান তালা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এর বাইরে দ্বিতীয় কোন পথ কিন্তু সেখানে আমি আবার আল্লাহ সুফান তালার কাছে মাফ চাই যে আমি আমার কথার মধ্যে কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি করে থাকি আল্লাহ সুফান তালা আমাকে মাফ করেন এবং আমি যদি কোনো ভুল কিছু বলে থাকি আপনারা অনুগ্রহ করে আমার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আল্লাহ সুফান তালা আমাদের সবাইকে এই যে আমি আলোচনা করলাম এটা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ দান করুন ভাই এবং বোনেরা মুসলিম উম্মা এ থেকে ফায়দা নিতে পারবে আমরা আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা নাকি ভাই তারেক তারেক নাকিব রহমান তারেক ভাই এভাবে তিনি বিভিন্ন ভাবে আমেরিকার এই প্রেক্ষাপটে এই দিনের খেদমত করে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক যেন সকল খেদমত গুলি কবুল করেন আজকের এই সময় শ্রম মেধা যোগ্যতা দিয়ে আজকে আমাদের মধ্যে এই আলোচনা গুলি পেশ করেন করলেন বা সময় দিচ্ছেন আমরা তার যাজা কামনা করছি আল্লাহ দান করুন তিনি এছাড়াও এবং টেকনিক্যাল যাবতীয় সাপোর্ট দিয়ে প্রোগ্রামটাকে পরিচালনা করে থাকেন এই খেদমত রিপোর্ট করেন কন্টিনিউ আপনারা দেখেন প্রতিনিয়তে আপনার যেন ওনাকে উত্তম যাজা দান করেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে শরীর হয়েছিলেন আমরা এতটুকু বলতে চাই যে এ মাস হচ্ছে কোরআনের মাস এই কোরআনকে জানার জন্য কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআনের ব্যাখ্যা জানতে হলে বুঝতে হলে আমাদেরকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস জানতে হবে রাসুল সাল্লামের সিরা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এই জন্য ভাই যে ধারাবাহিক আলোচনা গুলি করে থাকেন আমরা যদি নিজের আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের বিভিন্ন সিরাত গ্রন্থ গুলি রয়েছে যেমন সিরাতে ইবনি হিসাম আরো রয়েছে অথেন্টিক ভালো একটা সিরাত গ্রন্থ মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই যদি আরো অনেক বাংলা ভাষায় অনেক সিরাতের গ্রন্থ রয়েছে এগুলি যদি আমরা নিজেরা জীবনে অধ্যয়ন করি এবং এগুলির সাথে কোরআনের সাথে রাসুল সাল্লামের জীবনের সাথে যদি মিলিয়ে আমরা কোরআন অধ্যয়ন চেষ্টা করি তাহলে কোরআনকে বোঝার জন্য আমাদের জন্য সহায়ক হবে তো মাহে রমজান অত্যন্ত ফজিলত এবং বরকতের মাস রহমত বরকত মাত এ মাসের মধ্যে পরিপূর্ণতা রয়েছে এ মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রজনী লাইলাতুল কদর আমাদের সামনে রয়েছে সম্মানিত দর্শক শত্রুতা আমরা এই মাহে রমজানকে যেন একটা ফলপ্রসু রমজান হিসাবে আমরা পালন করতে পারি উদযাপন করতে পারি বিশেষ করে লাইলাতুল কদরকে যেন আমরা আমাদের জীবনে অর্জন করতে পারি অ্যাচিভ করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য এখন থেকে এক বিরাট এক টার্গেট থাকা দরকার যেহেতু এই রাসুল সাল্লাহ সালাম এই মাহের লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে তো আপনারা জানেন ফজির সেখানে আমরা মাহের রমজানের এই শেষের দিকে 
শেষ দশ দশ শেষ দশকের মধ্যে রাসুল কদরকে তালাশ করার জন্য আমাদেরকে বলেছেন তো আমরা লাইলাতুল কদরের খুবই নিকটবর্তী হয়েছি আমরা এখন থেকে আমাদের কামনা বাসনা হওয়া দরকার আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করা দরকার আল্লাহ লাইলাতুল কদর হে আল্লাহ আমাদেরকে লাইলাতুল কদর আমাদের জন্য নসিব করুন এভাবে আমরা যদি আল্লাহর কাছে চাই এবং আমরা নিজেরা এই কোভিড কোভিড নাইনটিন এই প্রেক্ষাপটে টোয়েন্টি টোয়েন্টি রমাদান এটা আমাদের জন্য একটা হয়তো ইতিহাসের একটা অধ্যায় হিসাবে থাকবে আমরা যদি এই মাহে রমজানটাকে সেভাবে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে ধন্য করতে পারি লাইলাতুল কদর যদি আমরা সেখান থেকে অর্জন করতে পারি অ্যাচিভ করতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের জন্য একটা বিরাট পাওয়া আমরা এই অনুভূতিকে সামনে নিয়ে এই মাহে রমজানের এই বাকি দিনগুলিকে আমরা উদযাপন করব পালন করব আল্লাহর হুকুমগুলি আল্লাহর মর্জি মোতাবেক বাকি রমজানে আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করব যে আল্লাহ পাক যেন আমাদের রমজানগুলি বাকি রমজানের রোজাগুলি যেন আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক আমরা পালন করতে পারি লাইলাতুল কদর যেন আমরা অ্যাচিভ করতে পারি এই কামনা আমরা আল্লাহ দরবারে করছি সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা যারা আপনারা আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শুনছেন আপনাদেরকে আমরা বিশেষভাবে আগামী সোমবারে যেটা রমজানের পঁচিশে রমজান হয়ে থাকে সেখানে ডিটেলস কনক্লুশন সহ ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কনক্লুড করবেন তো আমরা আগামী মানডের যে প্রোগ্রাম রয়েছে সেটাতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশেষভাবে আপনারা শরীফ হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন আর ধারাবাহিক প্রোগ্রামগুলি যা আমরা হয়ে থাকে আগামীকালকেও সেটা সেম টাইমে দুইটা থেকে ইনশাল্লাহ হবে আপনাদেরকে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আল্লাহর কাছে আমরা এই প্রার্থনা করছি আল্লাহ পাক যেন আমাদের জীবনের গুণা খাতাগুলি এই রমজানে আমরা মাফ আল্লাহ পাকের কাছে বাপ চাই তিনি যেন মাফ করে দেন আমাদেরকে যেন আগামী রমজান পর্যন্ত যেন হায়াত দিয়ে আমাদেরকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন আপনারা সে সকলেই সুস্থ থাকেন ভালো থাকবেন এই কামনা ব্যক্ত করছি সাথে সাথে আমাদের মাঝে আজকের এই প্রোগ্রামের সভাপতি আমাদের সম্মানিত ইমাম ইসলাম ভাই আছেন আমাদের মাঝে তিনি সহ আমরা সকলের আবেদন আপনাদের কাছে একটা আবেদন থাকবে যে আমরা আমাদের সেকেন্ড হোম যে বিআইসিসি বাফেল ইসলামিক কালচারাল সেন্টার সেটাকে আমরা আমাদের ভুলে যাব না আমরা মসজিদে যাইতে পারছি না কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয় থেকে সেটাকে আমরা মুছে দিব না আমরা সেটার জন্য সেটার মেনটেন্সের জন্য আমরা আমাদের নিয়মিত যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আমাদের মধ্যে একটা ঘোষণা দিয়ে গেছেন যে আমরা টেবিল ব্যাংক করে হলেও প্রতিদিন একটা অ্যামাউন্ট আমরা সেখানে ডোনেট করি মাহে রমজানের মধ্যে ওইটাও একটা আমল বিরাট আমল এবাদত এবাদতে মালি সেটা দিয়েও আমরা আমরা ইনশাল্লাহ এই এবাদতটা কন্টিনিউ রাখব আমাদের মসজিদ বাইতুল আহমানকে মেনটেন্সের জন্য আমরা যে ধারাবাহিক নিয়মিত প্রতি রমজানের প্রতিদিনে ফাইভ ডলারের একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে আমরা সেটা কন্টিনিউ করে যাবো ইনশাল্লাহ আহ্বান রাখছি সম্মানিত ইমাম এস এম সিরাজুল ইসলাম ভাইয়ের পক্ষ থেকেও এই আবেদনটা আপনাদের কাছে আসে বিভিন্ন সময় আমরা যেন এই আমলটা করতে পারি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে আমাদের মেহমান ডক্টর তারিক নাকিবুর রহমান তারেক ভাইকে আলাইকুম <laughs> <laughs>